Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o chantininho. O chantininho nada mais é que o seu chantilly com leite em pó, tá bom? É, no caso aqui eu vou estar tá usando 500 ml de chantilly. E eu vou estar tá colocando com duas colheres de sopa aqui o leite em pó na nossa vasilha, tá? Antes de ligar, eu gosto de dar uma misturadinha aqui para dar uma diluída realmente no seu leite em pó. E acaba não ficando aquelas bolinhas, sabe? Que normalmente fica. Dê preferência para comprar um leite em pó instantâneo, que também ele é mais fácil de diluir. Aqui eu já diluí, agora eu vou ligar a minha batedeira, pode ser em velocidade alta mesmo. Pessoal, ó, já tá na textura que eu gosto, que é bem durinha mesmo. Então aqui tá a textura que eu gosto de bater, ó, bem durona. E agora a gente vai texturizar esse chantilly, olha. Bem durão, hein? Então, bora texturizar. Pessoal, quero mostrar aqui pra vocês, eu coloquei aqui três vasilhinhas. É, uma eu vou fazer a texturização com leite, a outra eu vou fazer a texturização com leite condensado. E aqui a do meio eu vou fazer com leite condensado e leite, tá bom? E eu quero que vocês observem a diferença que fica, tá? Aqui eu vou estar tá colocando só o leite condensado e vou texturizar. Aqui eu fiz a texturização com leite condensado, tá? E agora eu vou fazer com leite.
Então, aqui tá a texturização com leite. Agora, eu vou estar tá fazendo a texturização com leite condensado e leite. Pessoal, tá aqui. Texturizei com leite condensado, leite e a mistura dos dois. Leite condensado com leite, tá? O que, que eu quero mostrar pra vocês aqui, bem de pertinho, a diferença. Quando você texturiza com leite condensado, ele fica um pouquinho mais amarelo, mas essa não é tão a questão. A questão é, ele fica super sedoso, ele tem um brilho maravilhoso. Olha pra você ver a sedosidade que ele fica. Tá? É um chantilly que fica super sedoso, ele fica super bem hidratado, mas ele tem uma questão. A questão dele é o seguinte, vou acertar ele aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Quando você faz assim, e você vai remover a sua espátula, olha como levanta aqui e como gruda muito, olha aqui, ó, tá vendo? Como gruda muito é, os, a sua espátula, o seu chantilly na sua espátula. A espátula no chantilly e o chantilly na espátula. Então, a texturização feita com leite condensado, ela é uma texturização que ela dá uma liga. Quando você encosta aqui assim, ó, você sente aquela liga muito marcada. Ela dá, ela chega a subir, olha a altura que chega a subir para ter uma liga por causa do leite condensado, tá? Então, a texturização com leite condensado fica lindo, fica sedoso, mas ela tem essa liga. Vamos para a texturização com leite. É uma texturização que tem um pouco menos de brilho, ele não é tão sedoso quanto o leite condensado, ó. Ele não é tão sedoso quanto o leite condensado, só que ele tem uma coisa que é boa, tá? Ele tem a coisa que é boa que é o quê? A liga dele é menor, entendeu? Quando você faz assim, tá vendo que ele estoura uma liga ali inteira, mas ela é menor do que a de leite condensado. Porque o leite, apesar de ter bastante gordura, ele não tem, olha aqui ó, tá vendo que a altura aqui, de, a, área de, a área de deslocamento, vamos chamar assim, ela é bem menor do que a área de deslocamento de um com leite condensado. Leite condensado e a com leite. Muito bom não ter essa área de deslocamento para quando a gente vai remover a espátula do nosso bolo. Tá? Então, por isso que bolo espatulado meu, eu coloco mais leite. Porque bolo espatulado, quando você vai remover a espátula do seu bolo, a gente não quer que fique aquela marcação. Se o seu chantilly tiver com um excesso de leite condensado, ela vai dar liga. Entendeu? Porém, já quando a gente está fazendo um trabalho de bico... É legal, é bacana que ele tenha esse puxadinho, porque fica um trabalho mais sedoso, mais leve, mais suave, tá? Então, por isso que quando eu vou fazer trabalho de bico, eu coloco mais leite condensado. Essa é uma questão que todo mundo me pergunta, por que, que você coloca leite condensado? Por que, que você coloca leite? Esse é o motivo. Quando você coloca aqui, nesse caso, leite condensado com leite, por que, que eu falo que é uma mistura maravilhosa? Você tem a sedosidade do leite condensado, vou mostrar aqui pra vocês. 
ó, você tem a sedosidade do leite condensado, mas, ao mesmo tempo, você tem menos área de... de essa me, menos área dessa, desse arrebentar aqui, tá? Desse grudadinho. Então, quanto mais leite condensado você colocar, mais grudadinho você vai ter aquela área de contato, tá? E quanto menos você colocar de leite, você colocar, quanto mais você coloca de leite, vai ser menor essa área. Quando eu falo, gente, menor, é isso aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho, ó. Acertei aqui e eu puxei. Olha aqui, foi tão alto que chegou a dobrar. Quando você faz aqui com leite, ó, peraí, sim, e a gente levanta. Olha a diferença. Tá vendo que essa aqui tem uma liga que vai até em cima, que é esse aqui de leite condensado, essa mão aqui. Então, esse aqui com leite tem também uma área que vai dar aquele puxadinho aqui, né? Mas não é tão grande quanto a de leite condensado. E quando você faz... A misturinha leite condensado com leite, você consegue a sedosidade do leite condensado, mas você consegue diminuir um pouco esse, essa marcação que o leite condensado tá, essa liga que o leite condensado tá, tá? Então, gente, esse é o grande segredo do meu espatulado perfeito, que muita gente pergunta e, obviamente... É, nas lives eu não respondo, mas aqui no, no curso tá bem explicadinho aqui pra vocês. Então, trabalho de bico, leite condensado. A gente usa, utiliza mais leite condensado. E já um espatulado, o melhor, com certeza, é o leite. Por causa da área que você faz o espatulado, na hora de você tirar, não vai ficar tanta marcação no seu bolo e se e com o equilíbrio do leite condensado e o leite a gente consegue fazer é, um espatulado com sedosidade do leite condensado e sem arrebentar tanto quanto do leite condensado mas com a textura do que a gente faz com o leite tá então vou mostrar aqui para vocês ó então leite condensado com leite ó tá vendo que tem a área ainda, mas ela é mais aproximada com a do leite. Ela é mais aproximada com a do leite do que a do leite condensado. Por quê? Com o leite a gente consegue tirar aquele arrebentadinho. Olha aqui. Tá vendo? Leite, leite condensado, leite condensado com leite. Essa aqui é com os dois. Então tá aí o grande segredo do meu chantilly, por que que ele fica tão lisinho? É, você pode utilizar essa mesma técnica com chantilly ou com chantininho. Aqui a gente trabalhou com chantininho, mas é igualmente com chantilly também. Quis trazer o chantininho aqui para vocês terem a experiência com ele também. Mas funciona da mesma forma com chantilly simples. O chantilly que eu utilizo na minha confeitaria é o Amélia Supreme. Acho que ele tem um bom desempenho, um rendimento bacana e eu consigo tanto trabalhar o bolo espatulado quanto as minhas flores, tá? Então, é, lógico, na sua confeitaria você vai testar o que é melhor para você. Não é porque eu tô aqui indicando que esse que é o perfeito, que é o melhor e que vai ser isso. Não. Testa na sua casa, vê o melhor chantilly para vocês, tá bom? E é esse o meu segredo do chantininho e do espatulado perfeito.